ओम विष्णुवे नम ओम विष्णुवे नम आशा कीजिए कि आपका पुत्र भी हमारी मां की रक्षा और उनका सम्मान ऐसा ही कर रहा हो न जाने मेरे गरुड़ के साथ वहां क्या हो रहा होगा हमें आपके निर्णय की प्रतीक्षा है महाराज बलि ये पक्षी तुम्हारे नियंत्रण में है इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके अपराधों को भूलकर इसे क्षमा करते हैं इसने ना केवल असुरों की सेना को चुनौती दी है बल्कि मेरे पुत्र अस्वर के महाराज बलि की सत्ता को ललकारा है इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए पर एक उपाय है यदि करोड़ अपने घुटनों के बल बैठ के हमसे क्षमा की याचना करे और यह प्राण ले कि दोबारा कभी हमारे मार्ग में नहीं आएगा तो शायद हम उसे क्षमा दान देने के बारे में विचार कर सकते हैं सुना नहीं तूने घुटने के बल बैठ और क्षमा मांग ये आदेश है मेरा गरुर क्या हुआ तुम्हारी मां और नाग भाई अभी भी युद्ध स्थल में है क्या तुम उनकी और अपनी रक्षा नहीं करना चाहते मेरी माँ की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए और कुछ नहीं है फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े या अपना आत्मसम्मान खोना पड़े किंतु महाराज मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी भी त्वरित लाभ के लिए या केवल वाद विवाद को समाप्त करने के लिए क्षमा मांगना उचित नहीं क्षमा मांगने से पहले अपनी भूल का आभास होना अति आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो क्षमा मांगने के बाद भी वह व्यक्ति फिर से वही भूल कर देगा और फिर उसकी क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं बचेगा और यह सत्य है महाराज अदिति मां की रक्षा करने के निर्णय को मैं अनुचित नहीं समझता यदि आवश्यकता हो तो मैं फिर से करूंगा सहर्ष करूंगा गरुड़ के वचनों में दृढ़ता है इसके लिए मृत्यु दंड सम्मान की बात होगी किस बात की प्रतीक्षा है असुरों के महाराज स्वर्ग के शासक हो तुम जो शीश तुम्हारे सामने ना चुके हैं उसे धड़ से अलग करना उचित है जो शीश तुम्हारे सामने ना चुके हैं उसे धड़ से अलग करना उचित है दास होकर भी इतना अभिमान तेरे लिए मैंने अपने और अपने पुत्रों के प्राणों को संकट में डाला है और तू तू 
एक विनीत भाव से क्षमा भी नहीं मांग सकता जब से इसकी माँ दासी बनी है उसने किसी आदेश की अवेलना नहीं की और एक ये है ना तो उसने दास होने का धर्म निभाया ना पुत्र होने का कर्तव्य महाराज के आदेश का उल्लंघन करके तूने अपनी मृत्यु का आमंत्रण दिया है मैं तो कहता हूं इस पक्षी के कर्कश गायन की प्रतीक्षा ही क्यों करनी मैं अभी यमदूत से इसका साक्षात्कार करवाता हूं परम प्रभु विष्णु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की मृत्यु केवल शारीरिक हिंसा से नहीं होती राहु व्यक्ति अपना आत्म सम्मान खोके भी मृतक समान हो जाता है यदि करोड़ एक बार क्षमा नहीं मांग सकता तो उसे सहस्त्र बार झुकना होगा पूरी प्रजा के सामने से एक सहस्त्र आठ बार करबद्ध प्रणाम करके हमारे महाबलीपुरम की प्रदीक्षिणा करनी होगी याद नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा है किंतु मां की रक्षा के लिए मैं कोई भी दंड भुगत सकता हूं <laughs> सुना है ये बहुत ही शक्तिशाली पक्षी है वज्रांग की पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया था इसने तुमने सही कहा मित्र पर हमारे महाराज बलि के सामने बड़े से बड़े योद्धा नतमस्तक हो जाते हैं तभी तो आज ये पक्षी भूमि पर लौट कर अपने अपराध की क्षमा मांगेगा सही कहा मित्र गरुड़ ये कोई साधारण पत्थर नहीं है ये शालिग्राम है प्रभु श्री विष्णु का प्रतीक रूप ऐसी शिलाओं को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि प्रभु के निशान इन पर कोई मानव नहीं बनाता अपने आप बन जाते हैं 
समय के साथ प्रभु की कृपा से शालिग्राम अनेक तरह के होते हैं जिन्हें उनके आकार रंग और चक्र मुख वनमाला आदि निशानों के आधार पर पहचाना जा सकता है यदि तुझे कभी कोई ऐसी शिला मिले तो उसे साक्षात प्रभु श्री विष्णु का आशीर्वाद समझना उसका आदर करना विष्णवे नम ओ 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 विष्णवे नम ओम विष्णवे नम ओम विष्णवे नम ये, ये पक्षी क्या कर रहा है इसे नगर की परिक्रमा करने के लिए कहा था और ये ये तो सिर्फ पत्थर के चारों ओर चक्कर काट रहा है इसको दर... ना केवल महाबलीपुरम की देखिए ये संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा कर रहा है ओम विष्णवे नमः ध्यान से देखिए ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः शालिग्राम ओम विष्णवे नमः सदा से महादेव शिव शंकर के भक्त रहे किंतु आज तुमने शालिग्राम की परिक्रमा करके भगवान विष्णु को भी यहां स्थापित कर दिया है आज से महाबलीपुरम में भगवान विष्णु की भी भक्ति हो जीवित बच गया है ये गरुड़ क्या करूं जिससे यह शुरू के लिए भविष्य में खतरा ना बने अचानक से ये सब लुप्त कैसे हो गए प्रभु 
आपका कोटि कोटि धन्यवाद मा? मा? इसे छोड़िए मां आप सब खुश ठीक हो ना आज तुम दासों के लिए मैंने मेरे पुत्रों के प्राणों को दांव पर लगाया है हमें आभास है महाराज इसके लिए हम दोनों सदैव आपके ऋणी रहेंगे कुछ सीख अपनी मां से ये होता है अच्छे दास का व्यवहार और तू तूने इस ऋण को स्वीकार किया बहुत अच्छा किया पर अपने पुत्र को समझाना अब तक ये हमें दोष देता आया है कि हमने इसके प्राणों को संकट में डाला था किंतु अब इसे स्मरण रहना चाहिए कि कैसे आज मैंने और मेरे पुत्रों ने इसके और तेरे प्राणों की रक्षा की है पालानी मैं सच्चे हृदय से आप सबका आभारी हूं आज तो असुरों का संकट टल गया किंतु अब करों की बेड़ियां कस के जकड़ती होगी ताकि ये मेरे पुत्रों के लिए और कोई समस्या ना खड़ी करे माया भी बहुत ढीट है बहुत जलन हो रही है जलन होगी तभी तो घास स्वस्थ होगा अच्छा। सत्य कहो जब आप अचानक से गरुड़ के साथ चली गई तो मैं भी सोच विचार में पड़ गया महाराज बलि से अकेले मिलने जाने का निर्णय आपको संकट में डाल सकता था मां आपने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती हैं। पता है उन्हें गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के कारण वर्तमान में असुर बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें सर्पों का शत्रु बनाना नहीं चाहती कदरू दीदी बड़ी माँ अपने पुत्रों की रक्षा करना चाहती थी ये तो मैं समझता हूँ पर जब दीदी माँ ने उनसे कहा कि वो मुझे असुरों को सौंप दे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उन्होंने मेरी रक्षा क्यों की क्यों मुझे दीदी मां को नहीं सौंपा उन्होंने क्योंकि मैं दीदी को अच्छे से जानती हूं वो गरुण को दास बना लेती और अवसर पड़ने पर उसकी अद्भुत शक्तियों को हमारे विरुद्ध उपयोग करती गरुण उसके लिए एक अचूक शस्त्र बन जाता और हमारे लिए एक भीषण संकट गरुण को उसे सौंपने से मना करके मैंने न केवल दीदी और उसके पुत्रों को शक्तिशाली होने से रोका है बल्कि गरुण ने उसकी मां पर एक ऐसा उपकार किया है जिसे वो चाहे भी तो जीवन भर नहीं चुका सकते यदि कदरू दीदी ने यह सब उपकार मानकर किया है तो उपकार ही सही मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि तू सुरक्षित है उनकी मंशा चाहे जो भी रही हो गरुड़ जब तक तू मेरे साथ है ना मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता
किंतु मुझे अंतर पड़ता है वहां आखिर ऐसा क्या चल रहा है उनके मस्तिष्क में शीघ्र ही मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि करुण और उसकी मां मेरे हाथों की कटपुतलियां बनकर रह जाए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज